मान बाबर नमस्कार यूनिवर्सल टेलीजन को प्रस्तुति स्रष्टा संवाद कार्यक्रम लम प्रस्तुता यहाँ मज उपस्थित भैस यहाँ संपूर्ण में हार्दिक स्वागत करना चाहूँ इस कार्यक्रम में हमी अतिथि स्रष्टासंग रह अतिथिजीवसंग संबंधित विषय वस्तु में कुराका समय मिलेसम अतिथिजीव का सीर्जना सुन्ने सब हम हमारा अतिथिजीवला स्वागत करूँ आज का हमारा अतिथि हो साहित्यकार चंद्रगिरी साहित्य प्रतिष्ठान का अध्यक्ष चंद्रगिरी साहित्य प्रतिष्ठान लगायत विभिन्न संघ संस्था में रहकर काम करते आयोग आदरणीय दाजू साहित्यकार जनार्दन अधिकारी धड़कनजी यहाँ हार्दिक स्वागत है हम श्रेष्ठ संवाद कार्यक्रम में धन्यवाद सुशीलाजी आराम ठीक हिजा आज के व्यस्त अब लेखन तो लेखनम तो बाहेक को आपको पारिवारिक जिम्मेवारी रोटा सान पसल रिटायर समय में पसल ठैक्क भन्न पाता यहाँ लाहित्य में प्रवेश करी रसरी साहित्य में प्रवेश इतिहास हे मई हजार चालीस साल तीर तो बेला पंद्रह सोलह वर्षक बेला तीर नहीं मैं कविता गीत नाटक है तो गाँव में क्लब पर्ने कार्यक्रम तीर मैं आप सृजना कर स्कूल में करने गे रालीस साल में बुआ बीते ये करोड़ भाव रसा विशेष कर लिपिबद्ध रूप में कविता सृजना तैयार चाहिए अब तो पीड़ा लोध करने बोध कर पोखनी चाहिए मध्यम के भाई शब्द रहे अरुला सुना तत्काल सुनाने एट स्थिति भाग पची पढ़े सुन भाग स्थिति में तो गए अभी कथा बड़ी कथा गीत कविता अभी पची गए अब हाइको है इसी लेखते विभिन्न विधा का चाहिए प्रवेश आधिकारिक रूप में मैं छ अक्षर देख ल एक्कीस अक्षर श्रकधरासम को प्रतिनिधित्व होने गरी एट छंद मैं परिचालन कर कलम चला संभव हो संभव भाषा शक्ति समय चाहिए समय कतिपय के होता इच्छा शक्ति मो कर डिटर्मिनेट गो चाहिए अवश्य होने रहे मांचु सीधा जान खोजी तेरे समय हमी धे जसो बिहानी समय में मैं सब भाई बड़ी सवेरे उठे अभी कलम रपी शिराम हो मुख सुख धोए पे सब भाई पैला अरु कार्य अगड़ी भी सृजना एवटा भृजना करने तो खाले एटा सुरुआत करें मैं कोरोना भाग अगड़ी चाहिए धेरे जसो मैं तो एटा सेड्यूल जस्त बना चाहिए मैं जब कोरोना आयो लकडाउन समय तो घर बहने समय भे पड़े हमी बल्ल एट मीडिया तीर है ये सामूहिक संचाल तीर है बड़ी तीन बड़ा मैं भी है अब यह चंद्रागिरी साहित्य प्रतिष्ठान अब ये ये राखे भैन ये समय प्रयोग करू में जूम में कर पड़ी गुगल मिट में कर सक्रिय भर चंद्रगिरी साहित्य प्रतिष्ठान अगड़ी लई रह हजर हजर यहाँ को विचार में दाजू साहित्य साहित्य अब साहित्य कस्त होने भित्री अंतर्निहित है मन भावना बा प्रस्फुटन भाई शब्द नदी यो चाहिए साहित्य हो रहा आपको अनुभूति होना अनुभव होस में सन्देश विभिन्न किसिम को कुछ साहित्य उच्च कोटि को साहित्य हो रहा साहित्यकार है तो हर एक विधा समेटे लेख सकने जो व्यक्ति हो तो साहित्यकार होना एवट विधा में मत आश्रित होने साहित्यकार होते 
ते अहिले हामीले मैले सबैभन्दा पहिला तपाईलाई भन्नु पर्दा 2071 साल देखि म हाइकुमा यो दुनियाको खबर भन्ने स्तम्भकारको रूपमा मैले चाहिँ नि हाइकु लेखे अहिले मैले 8000 भन्दा बढी हाइकु स्तम्भ लेखे थिए लेखि सकेपछि मलाई एकदम अन्तर मनमा के भयो भने हाइकु भनेको त जापानले राखेको नाम रहेछ तर मैले के भेटे भने यो त हाम्रो विधा रहेछ है Basu Devaya. Or that you just the Sushi Oh, I am talking about Om Namah Bhagavate Basu You I अब नगर्ने भनेर मैले सबैभन्दा पहिला एउटा याद गर्नुहोस् मैले हाम्रो भमरकोटे दाजु पनि हुनुहुन्छ अनलाइनमा हामीसँग भेट गर्नु भएको थियो अमेरिका हुँदाखेरि नै अब म हाइकुलाई नामकरण खोरिया भर खोरिया भन्छु भनेर अनुप्रास मिलेको हाइकु खोरिया हुन्छ भनेर मैले भने हैन अनि त्यस पछाडी दाइले पनि त्यो गरिरहनु भएर छ त्यो सोशलीको नाम लिएर गरिरहनु भएको हामी मसँग आइपुगेका थिएन अनि पछि हाम्रो भेट भयो बाछिटाको एउटा कार्यक्रममा भेट भयो अनलाइनको कार्यक्रममा भेट भइसकेपछि कुराकानी भइसकेपछि ओहो हाइकुले त नेपाली नाम पाएछ नि त हैन अब त्यसबाट त ठीक छ ल यो सुसेले नै हो भनेर त्यहाँबाट म चाहिँ नि उहाँ र मेरो चाहिँ सम्बन्ध त्यहाँबाट त्यसरी भयो र मैले 8885 भ्रष्टाचार को खाल्टो मंदेश कविता आ यो कविता यो बजंग प्रयात बिरामी भयो दे सबर्सों थलामा सबै भ्रष्टाचारी हिरा भई गलामा लुटा हरु को भयो राष्ट जाना भयो एक खोस्टो यहां संभिधाना विदाता सबै को भयो निष्ठुरी लौ बढ्यो मूल्य सारा भयो बाँच्न को धौ जता हेर्छु सारा उनै को छ साना भयो एक खोस्टो यहाँ संविधान गएका युवाती सारा पेर देश यहाँ बस्नु भन्दा खाडी मै छ बेस कमाएर ल्याए पुग्यो छाक खान भयो एक खोस्टो यहाँ संविधान यो समस्या पूर्तिमा लेखिरा छ सीमाना छ एकलो देशको सीमाना छ एकलो सधैं आसु धारा हराए छ साचो रुदै प्रेम सारा छ अज्ञान धारा लिएका विधान भयो एक खोस्टो यहाँ संविधान दुखे को छ छाती फुटाएर आँखा सधैं गर्छु भन्ने चुनावी छ भाका सधैं भित्र दुख्ने भयो स्वाभिमान भयो एक खोस्टो यहाँ संविधान गडेको नदेख्ने उखेल नै अगाडि धकेल्दै झनै देश वर्षौ पछाडी 
सदै योजना रुन्छ राति चिहान भयो एक खोस्टो यहाँ संविधान चुनावी छ नारा विकासे छ खेती सधै धाउँदै त्यो चढाए छ भेटी नछोड्ने भयो लौ ढुकेरै रटान नछोड्ने भयो लौ ढुकेरै रटान भयो एक खोस्टो यहाँ संविधान भयो एक खोस्टो यहाँ संविधान अहिलेको परिवेशलाई एकदम सुन्दर सुन्दर कविता सुनाउनु भयो यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद यहाँ त अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर लघुतम बिरातिर अलि बढी सक्रिय हुनुहुन्छ र खोरियाको प्रवर्तक पनि हुनुहुन्छ हजुर कसरी यो खोरियाको प्रव खोरियालाई प्रवर्तन गर्न कसरी मन लाग्यो यहाँ यो कस्तो भने यो चाहिँ नि विशेष गरिकन जसरी एउटा हाइको नेपाली नेपालबाट हैन विदेशी दै गएर त्यसरी चाहिँ नि नाम फेरिएर आयो त्यसैगरी हाम्रो समाजमा है हाम्रो परिवेशमा भजन कीर्तनहरु हुँदै गरेकाहरु बलेराहरु इनहरु हरेक कुराहरु हामीसँग छ त्यो एउटा नामाकरण नपाएको टुक्का भजन हैन भनिया छ टुक्का भजन के हो थाहा छैन हैन त्यसरी नाचिरहेछ गाइरहेछ तर त्यसको नाम छैन त्यसैले मैले गुल्मी अरखाची पाल्पा सेन्जा म बढी प्रचलित भएका यी भित्र समाज भित्र रहेका यी कुराहरुलाई लिएर मैले एउटा चाहिँ नि सृजना गरे जुन एउटा हाम्रो देवकी देवकी सुत गोविन्दम वासुदेवम जगतपते ओम एम तम एम कृष्ण बम एम शरणम गते भन्ने यो छ यो आठ 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 पाँच यो शास्त्रीय हिसाबमा आठ 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 पाँच तिन त्यो पनि त लोक तिन पंक्तिको तिन पंक्तिको आठ तिन पंक्तिको आठ अक्षर र चौथो पंक्तिमा पाँच अक्षर गरेर खोरिया चाहिँ नि यसरी सृजना भएको हुन्छ र यसमा जस्तो हामीले हेर्नु करकल आको पानी जस्तो तर क हाम्रो जीवन छोडी जाने जिन्दगी यो मेरो न भन यो खोरिया हो यो खैजडीमा एकदम मजाले गाउन मिल्यो गाउँतिर भजनमै त मिल्यो नि सधै हामीलाई हतार सधै हामीलाई काम सधै हामीलाई हतार सधै हामीलाई काम मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने राम यस्तो यो खोरियामा चाहिँ अन्तरा मिल्न कतिको जरुरत छ अ भैन यसमा कस्तो छ भने एकदम राम्रो क्वेशन गर्नु हो खोरिया आठ 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 पाँच को रूपमा अक्षर गणनाको हिसाबले उनन्तिस अक्षरमा लेखिने त्यो सबैलाई खोरिया भनियो खोरिया लोक छन्द हो यो लोक छन्दको रूपमा विकास गरेको छु मैले लोक छन्द भएको हुनाले यसलाई तिन दुई तिन तिन दुई तिन तिन दुई तिन दुई तिन लेखेपछि एकदमै गाउन मिल्यो जस्तो भएका भने अन्तरा चाहिँ के त्यो अनुप्रास चाहिँ अनुप्रासमा चाहिँ नि अगाडिको दुईटा स्वतन्त्र गरे पनि भयो भाव भाव चाहिँ आउने गरी तेस्रो र चौथो चाहिँ नि अनुप्रास मिलेकै हुनुपर्छ भन्ने छ र पहिलो र दोस्रो नमिले नि भयो पहिलो र दोस्रोको पनि मिलाउनुहोस् त्यही एउटै अनुप्रास चाहिँदैन भनाइ मतलब काफिया जस्तै एउटै चाहिँदैन छुट्टा छुट्टैको हिसाबले चाहिँ जान मिल्छ त्यसैले अनि चार चारमा लेख्दा पनि हुन्छ है अनि चारवटैमा अनुप्रास मिल्यो भने हुन्छ त्यो त एकदम उत्कृष्ट भयो अ जस्तो अब हजुरलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु पैसाको भोट पाइन्न पैसा तिन दुई तिन पैसाको भोट पाइन्न हीरा र मोती खाइन्न देशकै बनौ भरिया फाडौ खोरिया पाइन खाइन उता एउटा मिल्यो हैन खोरिया भरिया खोरिया भरिया यो मिल्यो यसरी मिलाउन पाइयो अब दुईटालाई स्वतन्त्र गरेर बर्मा गए कर्म सँगै उस्तै हो देश जापान यहाँ भाव भाव आयो हैन लन्डन चीन कोरिया फाडो खोरिया अन्तिम दुई जान्दा राख्यो हैन यसरी चाहिँ नि गरेको छु र अहिले खोरियालाई अब तीज विशेषमा पनि 
राखे कुछ एकदम तीज को भागा तो खोरी तो बास्ता भी गए अब यहाँ तो चंद्रगिरी साहित्य प्रतिष्ठान को अध्यक्ष हो खोरिया जोड़ने भाई कि खोरिया छुट्टी है अब खोरिया को खोरिया सृजना ने छुट्टी अब खोलि अगड़ी दर्ता भर जान प्रोसेस में चंद्रगिरी छुट्टी चंद्रगिरी भाई छुट्टी चंद्रगिरी साहित्य प्रतिष्ठान एवं पाठ भो खोरिया साहित्य सृजना नेपाल यो नामकरण कर सकता ये ग्रुप में सब राष्ट्रीय सुशीली मंच हजर खोरिया खोरिया को छुट्टी रूप में जाना अब दर्ता भर में यहाँ को यो खोरिया एकदम साहित्य को फाट में एकदम सक्रिय रूप में लग्न अज लग्न हो रहा बढ़ा शुभ कामना यह खोरिया अन्न पर्ने कुछ विश्व नेपाली साहित्यकार विश्व संजाल भाई विनोद स्पंदन चला में हर एक बुधवार खोरिया को अभ्यास हो हर एक बुधवार है मैं हूँ रहा हिसाब से लेखने निमित लेखने सहजना भाई बड़ी हो खोरिया लेखने अब वरिष्ठ साहित्यकार सब देश विदेश में लेखी रहने यहाँ चंद्रगिरी साहित्य प्रतिष्ठान को अध्यक्ष हो चंद्रगिरी साहित्य प्रतिष्ठान कहीं खोले दुई हजार आठ सन् सन् दुई हजार आठ में यह दर्ता भर संस्था हो आठ में दर्ता भर संस्था हो रहा बीच में एकचोटि कस्त भो नवीकरण होते हुए आई रखे थी दुई हजार बाहर तेरह देखि है मैं अफिश को सिलसिला में विदेश जानु पर्ने भो दुई वर्ष यहाँ हजर अई वर्ष बीच में गैप भो गैप भाई अब तेल जाने कसरी लाने भाई विषय फर्क आना खेल को स्थिति अलग भो ते पड़ी इस नामकरण अब फेर फेर अब इस अगड़ी बढ़ाई रखे अलगसम के काम कर सम्मान कार्यक्रम कार्यक्रम कस्त हमी विषयगत शीर्षक का कार्यक्रम है अभी बुढ़ौली साहित्य विशेष कर कोष हम चट्यांग मस्टर है कृष्ण मुरारी गौतम ने बुढ़ौली साहित्य कोष भी सृजना कर अभी बुढ़ौली साहित्य हम निमित रूप में अब पुरस्कृत करते जाने करी एट कोष राखेगरी हम गंगा लीगल दिजूली है आपको तर्फ खोरिया कोष एट सृजना तो हमने सम्मान करते जाने दुई वर्ष में एक पटक सम्मान कार्यक्रम भर्चुअल मीट बड़ा भर्चुअल बड़ी हमी उ भौतिक रूप में भौतिक रूप में एकदम खुशी लगे हजार चंद्रगिरी धरती सुनी रख नाम जैसे चंद्रगिरी यहाँ ले जैसे नहीं मेसेंजर ग्रुप में हाल दि तर जोड़ने भाग बेला विशेष यहाँ चाड़ पर्व विशेष कार्यक्रम करते हैं हम कस पर्व विशेष कार्यक्रम विषयगत विधागत रूप में जो यह पटक मुक्तक है अर्कपटक खोरिया है अर्कपटक गजल अर्कपटक छंद है इस हम प्रमुख हमारा छंदविद हमें लाइन डाक्टर देवी नेपालजी छंद को अने रामचंद्र ऊ के हम राम प्रसाद ऊ के चंद्र प्रसाद नेपाली जी है छंद का प्रखर मुक्त का प्रखर मुक्त कार हो रामकाजी को भन न तो विषयस संबंधित व्यक्ति लिया हमें कार्यक्रम करने अब गोपाल फिर अब आने बुधवार आज चाहिए हिज हमें कार्यक्रम कर विशेष कार्यक्रम ने अब चाहिए मुक्त को पाल यहाँ को साहित्य कृति साहित्य कृति अलगसम प्रकाशित भैया कृति मेरे एगारवटा हो तेस में साहित्य को पांचवटा छोटा एंकरिंग टीचर हो मैं नेपाली नेपाल यो उदघोषण कला कसरी उदघोषण करें रेडियो नेपाल टेलीजन है स्टेज का प्रोग्राम रंगमंच का कार्यक्रम कसरी एनाउंस करने मैं तो दिदे आगे धे प्रशिक्षण दिद आए तो विशेष कर पैला काम कर संस्था रेयुकाई भाई संस्था थी तो रेयुकाई भाई संस्था बड़ा मैं करते आक हूँ रेस को चाहवड़ा जी प्रकाश में उदघोषण शिक्षा उदघोषण कला र सकारात्मक सोच संबंधी साहित्य को पांचवटा साहित्य को अब नया आई खोरिया संग्रह 
झंडामा म देश बोक्छु अनि अहिले हामीले गजललाई अब परिवर्तित विधा भनेर चारु भनिएको छ हाम्रो अनि चारु अहिले चारुको पनि एउटा तयारीमा गइसकेको छ नामकरण भयो त्यो चारुको तयारी चाहिँ कस्तो छ नि हाम्रो त्यो नाम होइन माया भन्दा आगो भन्दा माया तातो भन्ने शीर्षकको त्यो कविता त्यहाँ चारु संग्रह चारु संग्रह निस्कँदैछ र मुक्तक संग्रह निस्कँदैछ तिनवटा एकैचोटि तिनवटा एकैचोटि छिट्टै आउँछ दाजु छिट्टै आउँछ बजारमा नेपाली साहित्यको फाल्टो यहाँको कृति छिट्टै आउँछ पढ्न पाइयो शुभ कामना पनि दिन चाहन्छु छिट्टै आउँछ यो प्रेसमा गइसकेको छ हुन्छ एउटा सिर्जना छुन फेरि अ म खोरियामा बुढेउली साहित्यमा खोरिया यो खोरियाको भाग विभिन्न छ तर त्यसमा चाहिँ नि मैले अ परे छ गाला चाउरे सुकेर शरीर लौरी बुढौरी हुन्छ राति चिरिन्छ छाती चाँदी झैँके स फुलेको रह र भित्रै डुलेको बुढौली यस्तो हुन्छ ऐनामा बैस हरायो एक्लो गरायो ऐनामा बैस हरायो एक्लो गरायो खोजेको खान हुँदैन रोजेको हेर्न सक्दैन कानाले बरको ओडेछ सुन्न छोडेछ प्रेमको अझै बन्धन चलाएको छु धड्कन सम्हाल्न आउ जिन्दगी डोरी छिन्छ कि सम्हाल्न आउ जिन्दगी डोरी छिन्छ कि यो छ र एउटा मलाई एकदम मन परेको अहिले विदेशमा गएका युवाहरू लक्षित गरेर लेखेको छु एउटा यो गद्य कविता त्यो बुढौली पुर्ख्यौली बुढो घर यो शीर्षक छ जीवनको इन्द्रेणी सपनाले हरेक वर्ष दसैँमा रङको सट्टा कमेरो पोतेर सिगारिदैछ दङ्ग पर्दै टाढाबाट हेरिरहन्छ त्यो बुढो घर ढुङ्गा माटोको त्यो बुढेउली घर हजुरबाको स्वामित्वबाट सर्दै सर्दै आएको छ मेरो भन्ने शब्द करौतीले औंस बण्डामा चिरा चिरा पारेको छ गैरी खेत र सिङ्गो घर मलाई बाले भन्नु हुन्थ्यो नब्बे सालको भूकम्प पछि बनेको हो यो घर सहरका गगन चुम्मी महलहरू ढले भत्के चिरा परे तर त्यो बुढो घरले परास्त गर्यो कम्पनको लडाई युद्ध जितेर खुसी दिएको छ नयाँ पुस्तालाई नयाँ पुस्ताहरू भने कल्पनामा चित्र कोरेर रङ भरिरहेछन् जिन्दगीको सहरको रमझममा जीवनलाई नै सपनाको नशासँगै निलिरहेछन् वैश ढल्नै लाग्दा पनि बाबाकै कमाइमा बिहे पर्खेर ऋणको बोझ थपिरहेछन् वृद्ध बाबा आमासँग लालपुर्जे अधिकार मागेर बेच्न खोज्दैछन् विदेशमा फल्ने पैसा टिप्न त्यो बुढो घर पाखुरीसँग विश्वास छैन माटोभित्र स्वदेशमै पैसा फल्छ भन्ने स्वीकार्दैनन् उनीहरू स्याउ फल्ने बोटमा जस्तै फल्छ पैसा विदेशमा भन्दै अनि टिप्न हतारिन्छन् आफ्नो पखेटाको भरमा चरा उडेको देखेर चरा जस्तै उड्न खोज्छन् चरा जस्तै उड्न खोज्छन् सरी त्यो नीलो आकाशमा अन्तत करेसाबारी सहितको त्यो बुढो घर बन्दकी राखेर मेन पावरको खाता भरिदिन्छन् परिचय हराउने डरमा राहदानी खल्तीमा राखेर अनि उड्छन् चरा जस्तै त्यो आकाशमा खुसीले धरतीलाई बाई बाई गर्दै उड्छन् त्यो आकाशमा सायद बिर्सेको हुनुपर्छ भाग्य छायासँगै हिँड्छ कर्मविहीनलाई पिट्छ आकाशको खेती गर्नेले आशाको खेती गर्नेले चित्रको परिकार मात्र स्वादिष्ट मानि खानुपर्छ 
मन में उब्जे अन्न ने सद को भोग टा पर्च उसले बिर्स कर्म को खेती आकाशक खेती करना विदेशी पल्लारे मैलो जस्त स्वदेश को आगो भन्दा तातो घाम में जिंदगी डड़ाऊ स्वदेश को आगो भन्दा तातो घाम में जिंदगी डड़ाऊ उमार बालुआ में भविष्य चालीस काटे रमाने आस में ब बगन रहर समय को अंतराल में रातो बाक्सा भि आप भर फर्क वृद्ध बा आमा को भाचिने वैशाखे तो बेला नदी किरार प्रियसी बालुआ चाली रहे कि फर्क आउने के कसईला देखते मेख तो बूढ़ो घर ने तो रातो बाक्सा स्तब्ध हो आवाज नदीकन आंसू नबगाईकन रुंच बूढ़ो घर एक्ल रुंच बूढ़ो घर बेसहारा बन बूढ़ो घर पुर्ख्यौली बूढ़ो घर रोही रहेर रातो बाक्सा देश में अभी को परिवेश में विदेश जान विदेश आर बेच् आखिरी में फिर यहाँ आर कोई अलपत्र कोई बोले कविता यहाँ सुंदर कविता को हार्दिक धन्यवाद अब हम कार्यक्रम अंत में पुगिस यहाँ को विचार में साहित्य व्यक्ति सामज र राष्ट्र साहित्य यहाँ सब भाग बड़ी देश में शासक खबरदारी दब भाग बड़ी अभी सामज को लाई सन्देश दिखे तर लिखने एवं कस्तो समुद्र में तो पानी जति त्या गए हमें कति लियाने हो तो ठूल गागुर भर लियाने कि एटा लोटा लियाने कि साहित्य तस्त ए महासागर हो जिससे आप अगाड़ी उस को अगाड़ी राष्ट्र को है प्रमुख को अगाड़ी हाँसी हाँसी व्यंगी कर उसका अनैतिक कुछ न सकता कुछ पर्दाफाश कर हाँसी हाँसी उस हसाई हसाई तर बोध करने कमजोर साहित्य समाज को खबरदारी देख सर सफाई जैन कर यहाँ देश बिग्री सको है धुलाम्मे भैस बाटो घाटो को स्थिति ढल हर एक सर्जक ने हर एक कविता में सन्देश दिवस खबरदारी तर ते राष्ट्र ने बुझ् पर्च शासक ने बुझ् पर्च राजनीति रहित्य अलग फरक पार्ट साहित्य सृजना करने एकदम विद्वान वर्ग को पाठले होने यो देखने आँखा जो डाँडो देखी रहे तो भाग पर देखी रह तर राजनीति तस्त देखना पर्ने कुछ उसे देखते हैं उसका योजना ने यही मत देख आप कुर्सी मत देख आप वरीपरी मत देख उसे एक स्टेप पड़ी पर देखना सकेन साहित्य सन्देश दिखे एकदम धनी हो साहित्य देश को अलग साहित्य को फाट में साहित्य में गुणात्मक भाग संख्यात्मक बड़ी भैर हजर कुछ सीर्जना गुणात्मक भाग संख्यात्मक कसरी चाहिए अब कीर्ति प्रकाशन देखि कविता सीर्जना करने देखी है तो गुणात्मक भाग संख्या में बड़ी देखिए हजार यहाँ हजार प्रश्न एकदम राम रहा होद कहीं सान बच्चा बेला में म डक्टर बनु इंजीनियर बनु भर तो पढ़ते जाना तो डॉक्टर भी हो इंजीनियर भी हो कह हो कह हो तर कि भादा खेल यहाँ थे हजर यहाँ को यो अलग यहाँ बड़ बाहर देश गए विदेश गए विदेश गए से पैसा कमाए हई पैसा कमाए उ भादा खेल अलग जस्तों लेखी रहे लेखे ए तो छाप्न पर्च छाप दिए है तब हमी जो यहाँ अभ्यास कर जो कर हमीसम पैसा छेन अल कसले छाप दिन आने म बीसवटा कृति दी कसले छाप दी भीसवटा कृति दी अं तर मस पैसा छेन तर पैसा होने छापे लिया बाढ़े हे अ हम परिवेश गुणात्मक न होना पैसा को खेल 
विमोचन को बेला में आए है सब सर्जक तो किताब नि लगानी करो कार्यक्रम को खर्च कर गुणात्मक भाई संख्यात्मक बढ़ी आयो है तीन मैं बीसवटा किताब नि सकता अभी दिखाने तर ते भि छनौट कर गुणात्मक बनाने कोशिश तीर अब रहर करें मत कविता नलेख्स है रहर ने मत कविता लेखे होते संबंध आप गुरु एटा स सच्चा संपादन करने स्थिति में गए मेरा लाइन कस्ता अर्थ दिया मीर्षक अनुसार भगना राम कि निने स्थिति नबनेसम रहर ने किताब न निल्स तो संख्यात्मक रूप में जाने जी भो भंडार में जाने जति भले होते गौरी ने कत हतल का मच्छा है माधव घिमिरजी ने कति लेख् भाषा धर ए मुना मदन ने कति तहल का मच्छा है है हमी लेखना तो सजसंग मिले झर्रा शब्द लो स्थानीय लेवल का शब्द लुझे साहित्य लेखे होदो रह मैं भी बुझी सके मैं ए मेरे एट लागू पदार्थ गीत रेडियो बड़ बज् मेरे शब्द रचना को है नजलाओ जीवन धुआ में भाई गीत चाहिए अभी बज् मसान घर में कस्त भादा खेल सजिलो कि शब्द बड़ा लेख्य होने रहे हाई अब उसको मैनाली जी को गजल हत्या आए न एकचोटी है प्रदीप मैनाली जी को तो भादा धे गजल ने तो लगभग कहीं थे तर शब्द जब मिठो भैदिओने मिलने खाल भैदि तो मानी मन पाने हमें साहित्य लेखने वाले नबुझने कुछ थोपर शब्द लिया व्याकरण वर्ड लिया थोपर तो साहित्य लेख सरल भाषा में है सरल बुझ् कि भाषा में लेखे लोकप्रिय होना सकू भाग चाहिए नया पुस्ता एटा रहर न कर नईकन अलग में त्याग कर समर्पण करें अलग सोचे है अगड़ी बढ़ो साहित्य फराको फाटो मैं लग मैं मैं गर्व करने ठावेट के मैं नेपाली टीचर पढ़ाने सर हो मेरे सद पोस्ट हे सके मैं आजसम एवं कविता लेखन सक तिम्रा कुछ लिखे लेखन खोजे तिमी सब सोधे लाइन का लाइन चाहिए मैं तो लाइन लंत लेखन सक तर मैं सक साहित्य लेखे लेखिंदन वहाँ मेरे गुरु ने भादा खेल मचम लगे साँच आपू राम कार्य कर देश को फाट बड़ सन्देश दी रहता अब कार्यक्रम के अंत में पुगे अवस्था में साहित्य में लगे जीविकोपार्जन हो यहाँ को विचार में अलग को अवस्था में सा नाजुक जीविकोपार्जन होने खाल साहित्य छेन क्योंकि अब लेखे प्रकाशन कर किताब तो बिक्री होना गाड़ो छोड़ जीविकोपार्जन अन्न आप स्रोत बा भर साइड में चाहिए ये राखियो रत्कृष्ट दिन सको भोलि हजर म उत्कृष्ट भे एटा किताब राम भो प्रकाशक ने भी तब को खोजे आईदी अभी उन्नी रहे है नत्र साहित्य भाई किताब छाप्न भी अब मेरे ये उसको एंकरिंग को किताब मगे मगे हो तब को दिन अब अब नया भाग के मगि रह तर साहित्य जल्द भी चाहे है व्यापारिक भवसायिक भो साहित्य चाहिए छाप्न दिए छाप दिन सब लगानी आप लगानी आप पर्ने भागे अहित्य बिक्री कर बांच सकने आधार अब अंत में जहाँ में लगे यहाँ लमाए जो साहित्य में लग लगे तो मैं एट मेरे आप भर न भिबड़ा प्रस्फुटीन होना न सकता कुरा जब मैं दिए मैं साथी 
होना समाज में तो ये उड़ा प्रतिष्ठा को मार को मालूम है तो आप लोग है ना वो वहाँ तो कॉपी होने वहाँ तो गजल कारण वहाँ तो खोरिया का है ना रॉकेटर हो खोरिया ला रॉकेटर बने सा है ना खोरिया कार बने थे खोरिया रॉकेटर होने वहाँ तो बाहर निकाल के उड़ा त्यों ये उड़ा बरिश्त साहित्य वहाँ तो एकदम साहित्य में तो मैंने आगाडी आग मार चुका जहाँ कुने कुने ही कार्य का मां गोया होगा नहीं पर्चे करता करे साहित्य ले एकदम गर्व गाने ठहर दिए उसे पैसा कमाने में तो छोले बंदा हुए पैसा हुए इंसान यो नाम पैसा ले इज्जत किन्ह पाएं दरो इंसान साहित्य ले इज्जत कमाए टेलीविजन ले अफसर दिन हुआ है कुमा भाई ने सुसल जी पर ते हर दिन आवर दिन पे और सो तो यूनिवर्सल टेलीविजन पर ते आस आज तो दर्शक मान बाब हरू आज को कार्य का में कस्टल आ गयो हेरेरा सुनेरा प्रतिक्रिया दिना ना पुन्न होला यूनिवर्सल टेलीविजन ने हेरते करन होला और को हफ्ता और का नया स्रोता को साथ मा उपस्थित होने बातचीत करते ही मां कार्य कम पोस्टोता सुशीला ढाकाल अधिकारी पनी बीता होना चाहन चुर नमस्कार।